É, eu, eu sei. Eu também. Eu, mas, eu, mas, eu, eu tinha, eu tenho também. Casa na Olha, praia. Olha, a Melissa eu também, não... Ana Mel também, eu Ana. Não, não, eu tenho. Eu tinha Rita. Mas a minha tia. Ah, entendi. Bom dia, Davi. Bom dia, tia. Bom dia, amor. Tudo bom? Sim. Beleza, pura. Tá aí fazendo um lanchinho. <risos> é isso aí. Ô, Tinel, você tá me ouvindo, amor, com esse fone? Tá dando para escutar legal? Ótimo, beleza. Tá chegando mais uma aqui, é Bianca. Bom Oi, dia, tia. Bianca! Bom dia. Ei, Bianca, Bom tá dia. me escutando? Tudo bem? Tudo. Ah, muito bom. Pessoal, deu o nosso horário aqui. Vamos começar a nossa aula? Oi. Tia, eu já tô lendo o um livro já. Ah, muito bem, isso aí. Eu achei ele muito legal. Gostei muito da autora no primeiro. Tem quando começa o livro, tem umas escritas que minha mãe quase chorou. <risos> Ai, Vitória, você é uma figura. Então, Galerinha, a vamos começar a nossa aula. A tia Camila vai pedir aí para fechar os microfones. Vocês Eu conseguirem já. me ouvir, entender o que, é que nós vamos fazer hoje. Olha só, na semana passada, a tia Camila mandou no cronograma de vocês para vocês fazerem a leitura do livro para didático. <risos> Levanta o dedo aí para tia, quem conseguiu ler o livro? Para eu saber. Levanta o dedinho aí, Tinel, você não. conseguiu? Não. Aquele livro que veio junto? Não. Ô, Tiniel, cadê você, amor? Não conseguiu? Entendi. É, David conseguiu? Sim, já está até com o livro na mão, acho que sim, né? Sim, David. Eu não li ele todinho se é isso ah, que eu... Deixa eu ver Beija, me você, amor Não consegui Não conseguiu, Melissa conseguiu Cadê você, Melissa? Melissa? Melissa, cadê você? Acho que foi em algum lugar Ana, você conseguiu, amor? Também. Conseguiu? Joia. Vitória? Oi, tia. Minha mãe quer falar com você. Bom dia, Camila. A Oi, Vitória, eu, eu, ela, leu, eu botei, ela leu uma vez sozinha, tudo. Aí depois eu li com ela. E depois ela leu mais três vezes, no caso, assim, dias seguidos, não tem? Ela sozinha, ah. ela lê tudinho, tranquilo, 100%. Então eu li certo. Eu li tudinho certo. Eu adorei o livro. <risos> Muito legal. Muito bem, isso aí, Vitória. Davi, você conseguiu, amor? Não? Ou sim? Você fez dois gestos, Davi. Sim. Ah, sim. Bianca, conseguiu ler o livro? Não? Ok. Pessoal, olha só, deixa eu falar uma coisa com vocês. É... Tia Camila aí passou esse livro, deu esse prazo um pouquinho maior para vocês tentarem fazer a leitura do livro. E a atividade que nós vamos fazer hoje é sobre o livro. Então, vamos fazer o seguinte, olha só. Você que não conseguiu ler o livro, ou você que não conseguiu ler tudo, quem não conseguiu ler tudo vai até conseguir responder alguma coisa, porque leu alguma coisinha do livro. Agora, quem não conseguiu ler, tia Camila aqui, eu penso que não, é, não vai conseguir responder, né? Porque tinha que conhecer o livro, ter olhado as historinhas que tem nele, porque são várias, né? Vários poemas diferentes. Então, vamos fazer assim. Você que lê o livro vai escolher, no nosso livro paradidático, que se chama Um Livro para a Gente Morar, você vai escolher apenas um poema, porque na hora que a tia Camila der o comando aqui, você vai falar só sobre esse poema que você escolheu. Entenderam? Tudo bem? 
Joia? Beleza. E aí, os que não, não conseguiram fazer a leitura, tia Camila vai ver aqui se tem algum comando assim, mais geral, né? Para ver se você consegue falar, beleza? Esse livro aqui, um livro para gente morar, ele foi é, organizado, na verdade, por uma autora que se chama Silvia Berg. Essa autora, ela juntou vários poemas de vários autores diferentes. Então, ela juntou tudo nesse livro aqui. Então, você pode perceber aí que esse livro tem vários poemas diferentes, beleza? Não é uma historinha inteira falando só sobre uma coisa. São vários poemas diferentes, tá bom? E esse livro aqui, ele tem várias ilustrações, vários desenhos. E quem fez esses desenhos foi uma pessoa chamada Daniel Cabral, tá? É um livro da nossa editora Positivo, do nosso material didático. E aí agora, o que, é que nós vamos fazer? Tia Camila trouxe aqui um dado. Estão vendo aí na casa de vocês? Um dado todo colorido. E cada cor desse dado tem um comando sobre o livro. Por isso que era muito importante fazer a leitura do livro, tá? Então, aqui tem vários comandos sobre o livro. Então, você que conseguiu ler, vai escolher um poema só para responder o comando que sair aqui no dado. Tudo bem? Beleza? Joia? Beleza. Tia Camila vai só colocar ele aqui em cima para eu conseguir jogar para ver que comando que vai sair. Espera aí só um pouquinho, hein? <risos> Vocês estão me vendo? Bacana? Joia! O dado está aqui, todo coloridinho, e eu vou chamar seu nome, e aí eu vou jogar o dado, tá? O comando que sair aqui, você vai me responder sobre um poema que você escolheu aí para falar, combinado? Beleza? É, vamos começar com David. David, escolhe um poema que você conseguiu ler aí no livro... Eu vou jogar o dado aqui e aí você vai me falar sobre ele, tudo bem? Podemos, David? <risos> Podemos, sua irmã já respondeu aí, David. <risos> Vamos lá, hein? Atenção, David, vou jogar o dado. Fica ligadinho aí na câmera. Você Posso? Consegue. Vamos lá. Um, dois, três. Opa! Olha aqui, David, a cor que caiu. A cor azul. E eu vou ler para você aqui, ó. David, quantas estrofes tem o poema que você leu, David? Esse poema que você escolheu. Quantas estrofes? Lembrando que estrofes é o conjuntinho de versos, tá? Quantas estrofes, David? E aí? Braia, Sim. bom dia! Não Sim. estamos sem página nenhuma, tá, amor? Ah. <risos> e aí, David? Tem seis. Seis? Qual foi o poema que você escolheu aí, que você mais gostou? Minha Cama. Minha Cama, tá na página 16. Vamos conferir aqui, hein, David? Você falou que tem quantas estrofes? Seis. Muito bem, David! É isso mesmo! Seis estrofes, arrasou! Joia! Bacana, hein? Beleza! Vamos agora para Ana Mel. Ana, liga seu microfone. Pode falar. Vou jogar o dado, hein, Ana? Vamos ver que cor que vai cair aqui. Escolhe um poema só do livro, amor. Para você falar. Eu já escolhi. Que... Joia! Qual que você escolheu, Ana? Ana, daquela, a, a casa e o seu dono. Ah, o segundo poema do livro. Muito bem. bem a casa bem. e o seu dono. Joia. Vamos lá, então, Ana. Vou jogar aqui o dado, hein? Atenção. Opa! Vixe, amarela. Caiu aqui embaixo. 
Caiu a cor vermelho, Ana, tá? Olha o que está que escrito. Complete a frase. Eu gostei desse poema porque... E aí, Ana? Por que, que você gostou desse poema? Ah, porque eu dei uma risada quando, é. eu, quando eu li. Mas falou de quê? Por que, que você gostou do poema? Ah, Por que, que ele é engraçado? Por que, que ele é engraçado? Tem tá falando vários de quê? poemas engraçados. Não, tá falando de quê? Esse poema que você gostou, o que, que ele tá falando? Ana, você escolheu a casa e o seu dono, certo? Aí você me diz que você achou maior engraçado. Que, qual a parte do poema que você achou engraçado, amor? Fala aí pra tia. A casa do cimento. Ah, você achou a casa do cimento engraçado, quando ele falou isso. Quem é. mora na casa do cimento, Ana? <risos> fala, fala. Ah, muito bem. Quem mora na casa do cimento é o jumento. Maravilha. Show, Ana. Arrasou. Ai, ai, Beleza! Ai. Melissa, sua vez, amore! Vamos lá, Melissa! Escolhe um poema. Qual que você vai escolher? Esse daqui do final, do último. Fala o nome. Qual falando é o nome de livros. Ah, falando de livros. É o último poema que tem aí no livrinho de vocês, tá? Vamos ver aqui, hein? Vamos lá, Melissa! Opa, caiu aqui Eita. em cima! Então, Saiu bom. a cor rosa, Melissa. Tá vendo aí? Ah, tá bom. Olha o que, que está escrito. Melissa. Espera, né? Vai voltar. É, nesse poema que você falou pra ti agora, o que... Diferente. E aí, Melissa? Que? Ah, travou aí, voltou. Melissa? Voltou. Mas agora travou? voltou. Ah, Mas agora voltou. Eu vou repetir, então. Você escolheu o poema falando de livro, certo? Uhum. O que você mudaria nesse poema, Melissa? Esse é o comando que tá falando aqui, ó, na parte rosa. O que, que você mudaria nele? É, é, se você fosse escrever ele de novo, o que, que você colocaria de diferente? Já sei. Ah. O, o corpo de trás do elefante aqui do, do, do leão. Como? O cor, o rabo e os pés do elefante ah. de trás, eu era botado o leão, no leão. Ah, entendi. Mas assim, Melissa, na, na história do poema, que fala ah, sobre o livro, o que, que você queria mudar? E aí, Melissa? O livro fa... Esse poema aqui fala sobre um livro, que é a casa onde todo mundo mora, descansa. E aí? Hum, o que, que você mudaria? O que, que você na mudaria história, na, história. na historinha do poema aí? Pra é. menina ler um livro ali. Ah, pra menina? Ler um livro. Ah, você mudaria para a menina ler um livro, é isso? Aham. Uhum. Ah, muito bem, Melissa. Show! Não, não, parou no rosa. É. Entendi. <risos> muito bem, Melissa. Obrigada, amor. Arrasou. Vamos pro próximo. Beija-me, você conseguiu ler? Você falou que não, né? É, depois eu volto nas crianças que não conseguiram ler, para a gente tentar fazer uma outra dinâmica. Vitória Cerqueira, sua vez. Escolhe Oi, um poema. Bom. Escolhe um poema. Eu já aí. escolhi. Qual que você escolheu? Um buraco no chão. <risos> um buraco no chão. É o quarto poema. Muito bem. Vamos ver o que vai sair aqui para você, hein, Vitória? Atenção. Saiu aqui. A parte marrom. Essa aqui, ó. Vou ler para você. Atenção aí, Vitória. É, o poema que você escolheu, você vai me dizer, Vitória, o que você mais gostou nesse poema? Fala pra gente. O que, que você mais escolheu? Gostei. É. O que, que ele tem de tão Oi. interessante? O que você achou interessante na história dele? 
Eu achei interessante essa... essa... Você tem que falar. Estrofe aqui, ó. Será que no Japão a chuva cai ao contrário e o tempo anda de marcha a ré? Eu achei isso ah, interessante. Muito bem. Será que no Japão chove ao contrário e a chuva anda de marcha a ré? Será, Eu Vitória? Não sei. Ah, Eu não. Você achou essa curiosidade aí interessante? Muito Sim. bem. Ótimo! Olha que beleza! Vocês leram o livro mesmo, hein? Gostei de ver! <risos> Joia, Vitória! Brian, você conseguiu ler o livro, amor? Brian, liga seu microfone! E aí, Brian? Esse aqui, ó! Você conseguiu ler? Eu e minha mãe não, não leu ainda! Ah, você não conseguiu ler. Beleza. Então, a tia vai para o próximo, tá bom? Tá. Vamos lá, Davi. Sua vez, Davi. Tô aqui, tia. Escolhe um poema aí, Davi, que você conseguiu ler. Nossa. Ou que você mais gostou, que eu vou jogar o dado para você. Escolheu? Aham. Uhum. O soluço. Ah, o Soluço. Interessante esse poema, hein, Davi? Vamos lá. <risos> Vou jogar o dado, Davi. Atenção. Ah, saiu a cor verde, Davi, para você. Vamos ver o que está que escrito. Davi, nesse, nesse poema que você escolheu, o Soluço, tem personagens nesse poema aí, Davi? Tem. Quem são os personagens? Uma tartaruga grandona, um passarinho e um grilo. Ah, uma tartaruga, um passarinho e um grilo. E outra ah, coisa, e Davi? Uma... E uma Oi? garota também. Uma menina. Uma aqui. garota. Uma Joia. Quem foi que escreveu esse poema aí, Davi? Lê aí embaixo do título. Fernando, Fernando Paixão. Fernando Paixão. Muito bem, Davi. Arrasou. Joia. Bianca. Bianca não conseguiu ler, né? É isso? Então, vamos lá para o próximo. Agora a tia Camila vai tentar chamar aí quem não conseguiu ler para a gente tentar fazer uma dinâmica diferente. Tudo bem? Beleza? É, ô, Tiniel. Liga seu microfone, amor. Fazendo um favor. Tia Camila não vai mais jogar o dado, tá? Ô, Tiniel, o nome do livro é Um Livro Pra Gente Morar. Certo, ô, Tiniel? Beleza? Me explica aí, ô, Tiniel, por que será que esse livro tem esse nome? O que, é que você imagina? Por que será que tem esse nome? Um Livro Pra Gente Morar. O que, que você acha, amor? Só olhando a capa dele aqui, ó. Por que será que ele tem esse nome? Como? Olha o que, que tem na capa dele. Tem uma figura de quê, Otiniel? Aqui na capa, ó, na frente. Uma menina. Tem uma menina. E aqui em volta dessa parte amarela que tem a menina, que figura é essa? É de uma... Casa. Ah, é de uma casa. E você acha que a gente pode morar num livro, Tiniel? Não. Não? Beleza. Mas será que dá para a gente viajar dentro do livro, Tiniel? Não. Também Sim. não? Sim? <risos> ah, muito bem. Então, quando a gente entra na história dos livros, né, a gente viaja na história. Beleza? Obrigada, amor. Deixa eu chamar outro aqui. Beija-me você agora. <risos> o beija me regalou os olhos. Liga aí, amor, seu microfone. 
Liguei. Benjamin, o título do livro é Um Livro para Gente Morar. Se você pudesse trocar esse nome, que nome você daria para ele só olhando para a capa, Benjamin? Hã? Um livro para a gente brincar. Ah, um livro para a gente brincar. Chegou a rimar, tá vendo? <risos> Muito bem, Benjamin. Joia! Vamos agora para Brian. Liga seu microfone, Brian. Liguei! Brian, você está vendo aqui o desenho da capa? Tem uma casa e aí tem uma plantinha aqui do lado e uma menininha, beleza? Você está com o seu aí na mão? Não, deixa eu lá pegar então. Não, não precisa não, fica aí. <risos> fica aí. É, Brian, o Beijo me acabou de falar que ele trocaria o nome da história para um livro para a gente brincar. Certo? Uhum. Então, que figuras você colocaria aqui na capa, ô Brian, se você pudesse mudar a capa do livro? Com esse nome, um livro para a gente brincar. Que o Beijo me falou. <risos> Pensa aí Lembra de brincadeira, de livro Que figuras você colocaria aqui na frente? para ele ficar assim, bem chamativo para todo mundo querer ler ele Hã? Não tá pensando em nada? Sim, não Você gosta de brincar de quê, Brian? Esconde. Pique esconde. E será que se você colocasse o pique esconde aqui na capa do livro, será que ia ficar legal? Não sei, né? <risos> eu acho, eu que... acho que ia. Eu acho que ia ficar bacana, Brian. Já pensou eu uma não... figura aqui de pique esconde? O que, que você poderia esconder, Brian? A menininha. Ah, tá vendo? Poderia esconder a menininha, muito bem. Aqui ela está aparecendo, ó, mas você poderia esconder. Joia, beleza. Obrigado, Brian. Quem está faltando? Bianca, né? Bianca, liga seu microfone, amor. Ligou? Tá desligado ainda. Oi, tia! Bianca, presta atenção aqui. Esse livro tem vários poemas, Bianca, certo? Ok? Deixa ligado, tá ligado, você desligou agora. Deixa ligado o seu microfone. Que é porque, tia, quando ligo o microfone, eu não consigo te ligar, te ouvir, quer dizer. Ah, entendi, tudo bem. Então, me escuta, depois você liga e responde. Combinado? <risos> Olha só, esse livro aqui tem vários poemas, Bianca, tá? Joia? Olha lá, a Melissa tá até mostrando o fundo dele, ó. Tem vários poemas. Bianca, se você pudesse é, colocar aqui dentro desse livro, além de poemas, que outros assuntos você colocaria aqui dentro desse livro, Bianca? Você falaria sobre o quê? Ó, oh, aqui dentro tá falando sobre casa, tá falando sobre livros. E aí? Pode ligar, amor, que agora a tia já terminou de falar. Acho que eu também colocaria é, outras histórias também. É, hum, Hã? As fotos. Como? Fala de novo. Fala de novo, amor. Eu colocaria algumas fotos. 
altas casas, altos prédios. Ah, você falaria as... casas, prédios. Muito bem, Bianca. Joia, maravilha, beleza. Ok. Crianças, então, é, aqui nesse livro nós temos 14 poemas, certo? É um livro formado por 14 poemas. Joia? E agora vamos abrir ele aí, quem está com ele? Lá no penúltimo poema, vamos lá. Que se chama Felicidade, na página 37. Vamos lá? Página 37, Felicidade. Isso, página 37. Eu achei, tia. Já Ótimo. tô nela, na verdade. Beleza. Todo mundo encontrou? Faz o joinha pra tia Camila saber daqui. Ótimo. Maravilha. Beleza. Achou, Bianca? Ah, o meu... Era aí, tia. Um minutinho que eu vou... <risos> tá bom. O que, que nós vamos fazer aqui? Tia Camila vai chamar um amigo, porque hoje ainda nós não fizemos o momento da leitura, lembra? Então, o amigo vai ler esse poema pra gente agora. Ele se chama Felicidade. E quem escreveu ele foi a Silva Ortoff, uma autora também muito conhecida, tá bom? E aí vamos fazer assim, Ana Mel começa a leitura e depois o Otiniel continua, tudo bem? Página 37, Otiniel, fazendo Não. favor, amor. Não. Vamos lá, Ana, pode começar, capricha. O okay. quê? Vai, vai. Felicidade, mais alto porque... Felicidade, quentinho, pão estalado, manteiga do ter, ter de. derretido, um bom dia ensolarado. Um, um nunca ter, ter esquecido uma casa lá na serra. Um dora, dora, co, buraco, é Isso. buraco no... Jardim. Até aí. Vai lá, Otinel, pode continuar. Segura. Cavado pelo cachorro que gosta tanto de mim, mim um chinelo bem usado, uma Estrela para se olhar na vida simples do mundo é tão bom se lá usar. Lá usar, muito bem. Olha o que que fala esse poema. Agora te vai ler ele inteiro, hein? Felicidade. Quentinho pão estalado, manteiga do derretido, um bom dia ensolarado, um nunca ter te esquecido, uma casa lá na serra, um buraco no jardim, cavado pelo cachorro que gosta tanto de mim, um chinelo bem usado, uma estrela para se olhar, na vida simples do mundo é tão bom se lambuzar. Esse poema aqui fala de algumas coisas da nossa vida que nos traz felicidade. Um pão quentinho, uma manteiga derretida, não é verdade? Um jardim bem bonito aí, os animais de estimação, coisas bem simples que nos trazem 
felicidade. Joia! E aqui no livro, no segundo verso, está escrito assim, manteiga do derretido. Não tem essa palavra derretido? Observa aí no seu livro. Ela é escrita com dois R's. Perceberam aí? Manteiga do derretido. Dois R's. Joia? Beleza? Essa palavrinha com dois R's, o que, que ela tem aqui de especial? Olha só. Quando a gente faz uma leitura com uma palavrinha que é escrita com dois R's, nós percebemos que o som, ele é um som forte. Porque se tivesse um R só aí, ficaria da seguinte forma. Derretido. Perceberam que o som é trêmulo? Vou falar de novo. Derretido. Perceberam? Agora ela é escrita com dois R's, por quê? Porque o som é forte. O som ele vai como se fosse raspando aqui de dentro da garganta, ó. Derretido. Isso, Ana, muito bem. <risos> Derretido, é um som forte. Então ele é escrito com dois R's. E lá no livro de português, a Camila colocou lá para vocês fazerem, atividades... Com escritas com um R no início e também com dois R's, lá na página 6 do nosso livro de português. Mas eu quero que vocês entendam essa diferença para fazer essas atividades, tá? Quando nós temos palavras escritas com R no início, por exemplo, a palavra rato, vou colocar aqui no quadro, hein? Rato. O R está no início, beleza? Então, ela tem um som forte. Eu não posso colocar aqui dois R's, tá bom? Não tem palavra que começa com dois R's. Joia? Primeira coisa para você saber. Então, aqui no início é um R só. Não posso colocar dois R's mesmo que tenha um som forte, beleza? E depois nós temos aí outras palavrinhas, como por exemplo, carro. Por que que aqui eu vou colocar dois R's nessa palavra carro? Deixa eu chegar para cá. Porque aqui nós temos duas vogais. Eu tenho a vogal A e tenho a vogal O. Se eu colocar um R só aqui, o som vai ficar trêmulo. Deixa eu apagar um aqui para vocês verem, ó. Então, se eu for ler essa palavra, vai ficar assim. Carro. Beleza? Isso, carro. Então, o som fica trêmulo. Mas quando o som fica forte, eu preciso colocar mais um R. E aí vai ficar carro. Isso, muito bem. Beleza? Isso mesmo. <risos> Tem gente falando a palavra aí em casa para treinar. Muito bom. Tá bom? Então, depois, aí na casa de vocês, vocês irão é, fazer essas atividades daí da página 6 e 7, que são palavras com escritas com R no início e dois R's no meio da palavra. Tia, mas como é que eu vou lembrar? Vocês têm que ler as palavrinhas em voz alta para vocês saberem o som, tá bom? Então, se for dessa forma, carro com um som trêmulo, aí é um R só no meio da palavra. Agora, se for é, rabisco, o som é forte, mas o R está no começo. Então, é um R só, tá bom? Beleza? Combinado? Entenderam? Bacana! Joia! O que, que nós vamos fazer agora? Nós vamos para o nosso momento da caixa misteriosa. Atenção, hein? Presta atenção aí. Tá, 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 A nossa caixa misteriosa de hoje tem alguma coisa aqui sobre o livro. O livro paradidático que nós trabalhamos hoje com a brincadeira do dado, ó. E o que, que eu tenho para falar de dica para vocês? Lembre para a gente morar. Isso. 
que, que eu tenho para falar de dica? Olha só, aqui dentro tem uma parte do livro e essa parte do livro chama muita atenção das pessoas e ela fica logo lá no início do livro. Que parte do livro será essa? Hum? Vamos lá? Ana Mel, o que, que você acha, amor? O que, que você acha que tem? Eu ah, acho... essa eu quero ver! E aí, Ana? Eu <risos> acho que a primeira... Aqui, vê se... A página 12. Página o quê? Página 12. O que, que tem na a 12? página 12? O que, que tem na página 12, amor? Ué, eu acho que os... eu acho que é ela. É o quê, minha filha? Não sei também. Não sabe. Falta Depois um... eu vou com você então, Ana. Melissa, o que, que tem aqui na caixa hoje sobre o livro? A capa. A capa do livro. Beija, e você, amor. É a capa. A capa do livro. Brian, sua opinião? É... A capa. A capa do livro. E você, David? Pode falar, tia Camila não ouviu. A capa. A capa do livro, Davi. A capa, tia. A capa, Bianca. Eu não pedi a sua dica direito. Vou falar de novo. Aqui dentro, Bianca, tem uma parte do livro. E essa parte do livro fica logo lá no começo. E ela chama muita atenção das pessoas que vão... É, utilizar, ver, olhar esse livro, ler, tá bom? E aí, o que, que tem aqui, Bianca? Eu já li, é uma capa. A capa do livro. Vamos para o Tiniel agora. Vai lá, Amore. O título do livro. O título do livro. E você, Vitória Cerqueira? O que, que você acha? Fala de novo que falhou aí. E acho que a Vitória perdeu a conexão. Travou lá. Vitória. Ouviu, tá já foi. Tia! Ah. Olha só, você me escutou? Não, e aqui travou o também... áudio. Travou. Fala de novo. Ah, você me falou que. Qual? O que, 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 que eu acho? Então, eu falei que era. O primeiro poema do livro. O nome do, o nome do poema do livro é Casa. O primeiro poema, A Casa. Vamos agora voltar na Ana Mel, ver se ela já conseguiu pensar. E aí, Ana? Eu acho que é as ilustração. As ilustrações. Os desenhos do livro. Vamos ver agora, hein, galera? Que tá aqui dentro. <risos> Ó, a Camila falou que é uma parte do livro, fica no começo e chama a atenção de quem vai olhar e ler o livro. Ah, né? Então, o que eu trouxe aqui hoje, olha só, hein? Vou tirar aqui a pontinha. O que eu trouxe aqui hoje... Opa! É a capa do livro! Tô Acertou Elisa. quem falou capa! Elisa. Pessoal, a capa do livro, ela fica no começo e chama logo a atenção de quem quer ler o livro. A capa! Olha que bonitinha! Ei, Muito bem! Assim. Parabéns para você! Vocês arrasaram demais. Então, Olha vamos só escorrar o dente para poder... Oi? E David, não entendi. 
Ô, Isdal, eu vou almoçar e escovar o dente pra, pra poder assistir a celular, pra poder assistir, jogar e ver o YouTube. Entendi. Galerinha, nossa aula de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta. Um beijo. Ah, e quem não conseguiu ler o livro ainda, depois faz a leitura, hein? Não esqueça, tá bom? Beijo, tchau, 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 tchau